আসসালামু আলাইকুম আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আফরান সরকার আজকে আমাদের যে উইজেটগুলো নিয়ে কথা বলা কথা বলবো আমরা বা যেগুলো আমরা দেখব সেগুলো হচ্ছে স্ট্যাক পজিশন এন্ড ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন সো লেটস গেট স্টার্টেড এখন আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু আসলে অনেকগুলো উইজেট নিয়ে কাজ করে ফেলেছি এবং আমরা আমি আশা করি যে আপনারাও সেগুলো প্র্যাকটিস করছেন এবং আপনাদের স্কিল প্রতিনিয়ত সেটা এক্সটেন্ড করছেন রাইট এখন তো আমরা কাজ তাহলে শুরু করে দিই তো স্টেক বিষয়টা কি এবং পজিশন বিষয়টা কি এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি এখন আপনাদের দেখাবো এবং স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করব ওকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাকে সরি আমার যেটা আছে একটা স্টেকলেস উইজেট আছে অ্যাজ ইউজাল আমি নর্মালি এভাবে ভিডিও স্টার্ট করি একদম জাস্ট একটা স্টেটলেস উইজেট দিয়ে আমি স্টার্ট করি কারণ আসলে স্টেটলেস উইজেট স্টেটফুল উইজেট এগুলোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি এবং এগুলো কখন নিতে হয় সেটা আমি অলরেডি আপনাদেরকে বলে দিয়েছি সো কেউ যদি না বোঝেন দেন আগের ভিডিওগুলো দেখে ফেলেন তাহলে আমি আসলে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে যাচ্ছি ফাইন এখন সো আমি এখানে একটা বডি নিয়ে নিব বডির মধ্যে সাপোজ আমি সেন্টার নিচ্ছি রাইট সেন্টারে আমি চাইল্ড নিচ্ছি এখন আমি যেটা করতে পারি আমি নিব স্ট্যাক রাইট স্ট্যাক নিলাম স্ট্যাকের মধ্যে আমাকে চিলড্রেন নিতে হবে চিলড্রেন নেওয়ার পরে আমি এখানে একটা কন্টেইনার নিতে যাচ্ছি ওকে তো কন্টেইনারের একটা হাইট দিয়ে দিব হাইট সাপোজ টু হান্ড্রেড আমরা নর্মালি এভাবে এখন জিনিসটা বোঝার জন্য এভাবে হাইট দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি কিন্তু গত টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে মিডিয়া কুইরির যে বিষয়টা সেটা বলেছিলাম যে রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে হলে মিডিয়া কুইরিকে কিভাবে ইউজ করতে হয় এখানে আসলে আরও কিছু রেসপন্সিভ ওয়ে আছে রেসপন্সিভ ডিজাইন করার জন্য আরও কিছু ওয়ে আছে আরও আরও কিছু উইজেট আছে সেগুলো নিয়েও আসলে আমি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব। ডাজেন্ট ম্যাটার সো এখন আমরা কন্টেইনারের হাইট দিচ্ছি দেন ওয়াইড টু হান্ড্রেড ফাইন এখন একটা কালার দিয়ে দিই যেন বুঝতে সুবিধা হয় কালার কালার্স ডট অ্যাম্বার ফাইন সো এখন যদি আমি কোডটা রান করি তাহলে আমি কী দেখতে পাবো আমি একটা কন্টেইনার দেখতে পাচ্ছি এবং যেটা হাইট ওয়াইড কি টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড এখন আমি যেটা করব আচ্ছা তাহলে এখন স্ট্যাকের কাজটা কি স্ট্যাকের কাজটা এখনই বুঝতে পারবেন সো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি আমার পজিশনটা নিব পজিশন আমি আগে আপনাদের দেখাচ্ছি দেন আমি বোঝাচ্ছি যে আসলে কাজটা কোথায় হচ্ছে সো চাইল্ডের মধ্যে আমি একটা সার্কুলার অ্যাবাটার নিতে পারি সরি সার্কেল অ্যাবাটার নিতে পারি সার্কেল অ্যাবাটারের মধ্যে আমি যেটা করতে পারি একটা রেডিয়াস দিতে পারি লাইক ফিফটি ওকে সো আমি রিফর্মেট করে নিই কোডটাকে এবং আমি যদি এখন হট রিলোড দেই রাইট তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যখন কোনো একটা উইজেটের উপর আরেকটা উইজেট আমাকে নিতে হয় বা এই ধরনের যখন নিতে হবে দেন আই হ্যাভ টু ইউজ স্ট্যাক অ্যান্ড পজিশন উইজেট রাইট সো স্ট্যাক উইজেটের মাধ্যমে আমি কি করলাম কন্টেইনারটা নিলাম অর্থাৎ যেটার যেটা আমার বেস থাকবে অর্থাৎ যার উপরে আমি আরেকটা কন্টেইনার নিব সেটা হচ্ছে স্ট্যাক রাইট আর উপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার পজিশন এখানে এই যে সার্কেল অ্যাভাটার এই যে ব্লু কালারে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার পজিশন আর নিচে অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জই বলা যায় অ্যাম্বার সেটা হচ্ছে কি আমার স্ট্যাক এখন আমি যেটা করতে পারি এই যে আমার সার্কেল অ্যাভাটারটা আছে এটাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় নিতে পারি কীভাবে নিতে পারি আমি অ্যালাইনমেন্ট দিতে পারি রাইট অ্যালাইনমেন্ট সরি জি এন অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট ডট আপনি কোথায় নিতে যাচ্ছেন আপনি যদি বটম লেফটে নিতে চান বটম লেফটে নিতে পারবেন বটম সেন্টারে নিতে পারবেন এখানে অনেকগুলো প্রপার্টিস আছে আর কি সো আমি নিতে যাচ্ছি সাপোজ সেন্টারে নিতে যাচ্ছি তারপর আমি এখানে রিলোড দিচ্ছি তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি আমার এটা সেন্টারে চলে এসেছে এখন সাপোজ আমি এটাকে সেন্টারে না আমি এটাকে বটমে নিতে যাচ্ছি আমি আর একটু অ্যাডভান্স লেভেল কাজ দেখিয়ে দিই আপনাদের বটম সেন্টার রাইট সো বটম সেন্টারে আপনি নিলেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এখন আপনি পজিশনে আপনি যেটা করলেন সেটাকে আপনি আরও নিচে নিতে যাচ্ছেন সো বটম মাইনাস 
50 suppose just watch এখানে কিন্তু bottom top right left আছে সো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার যে এখানে সার্কেল অ্যাভাটারটা আছে সেটা কিন্তু নিচে চলে এসেছে এবং নিচে চলে এসেছে বাট নিচে এখানে অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে আর বাকি কন্টেইনারের মধ্যে যে মানটা আছে সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না সো এটাকে সলভ করতে হলে আপনাকে যেটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে ওভারফ্লো 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 ডট ভিজিবল সো এখন যদি আমি আবার রান করি সরি হট রিলোড দেই ফাইন সো এই ছিল আমার এখানে স্ট্যাকার পজিশন উইজেটের যে পজিশন উইজেটের যে বিষয়টা এখন আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন সো ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটনটা যদি আমি আমার স্ক্রিনের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি ধরেন এরকম আমি চাইলে বডির ভিতরেও ইউজ করতে পারবো বডির বাইরেও ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ স্ক্যাফোল্ডের মধ্যে ইউজ করতে পারবো স্ক্যাফোল্ডের মধ্যে ইউজ করলে কী হবে ধরেন এখানে আমি একটা কলম দিয়ে দিলাম কলমের মধ্যে এখানে আমার একটা এই জায়গাতে আমার একটা কী আছে বটম সরি ফ্লোটিং অ্যাকশান বাটন আছে ফ্যাপ বাটন সো আমি যদি স্ক্রোল করি তাহলে তো আমার এটা উপরে চলে যাবে তাই না সো এটা তখনই হবে যখন আমি ফ্লোটিং অ্যাকশান বাটনটা বডির মধ্যে ইউজ করব সো আমি যেটা করব বডির বাইরে ইউজ করব যেন স্ক্রোল করলে আমার ফ্লোটিং অ্যাকশান বাটনের যে জায়গাটা আছে সেটা যেন চেঞ্জ না হয় সো ফ্লোটিং অ্যাকশান বাটন অনপ্রেসড নাল অবস্থায় আছে নাল অবস্থায় থাকলে কোডে আমাকে অ্যারড দেবে এই কারণে আমি এটাকে ইমটি অবস্থা এমটি অবস্থায় রাখছি এবং যদি রান করি তাহলে আমি আমার ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন দেখতে পাচ্ছি এখানে সব ব্লু আসতেছে কারণ আছে এটা আমি পরে কথা বলবো এই বিষয়টা নিয়ে আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ সো চাইল্ড নিয়ে নিচ্ছি চাইল্ডের মধ্যে আইকন নিতে পারি রাইট আইকন আইকনস ডট সাপোজ অ্যাড এই আইকনটা আমি ইউজ করছি এবং আমি যদি এখন হট রিলোড দেই আমার তাহলে কি দেখতে হবে ফাইন আমি এখানে দেখেন একটা রিপল ইফেক্ট আছে এটাকে বলে রিপল ইফেক্ট গ্রেট সো আজকে টিউটোরিয়ালটা আসলে এই পর্যন্তই থাকবে এবং তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বললাম সেটা হচ্ছে স্ট্যাক পজিশন কন্টেইনার স্ট্যাকের বিষয়টা আশা করি বুঝতে পেরেছেন পজিশন দিয়ে কিভাবে কি করা যাবে এটাকে কিভাবে পজিশন করা যায় উপরে নিচে এটার লেফট সাইড রাইট সো এই আমি তো জাস্ট আপনাদেরকে একটা কিছু অ্যাট্রিবিউট দিয়ে জাস্ট আমি বিষয়টা ওই যেটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম এটার মধ্যে কিন্তু আসলে আরও অনেকগুলো প্রপার্টিজ আছে সো সেই প্রপার্টিজগুলো যদি আমি সব দেখা যেতে থাকি ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে আপনারা হয়তো আসলে মজা পাবেন না এই কারণে আমি যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো আছে সেগুলো জাস্ট দেখাচ্ছি আর বাকি বাকি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করেন আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এখনও না থাকেন দেন সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল and hit the like button okay so thank you